इथं ओ कथगळी നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ രംഗകലയാണ് ഇതിനൊരു നാല് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പഴക്കം കൽപ്പിക്കാം അതിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞൊരു നാനൂറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ കഥകളി രംഗത്ത് വളർന്നിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്കുമില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു നൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതിൻ്റെ ആഹാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേഷവിധാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ഗംഭീരമാണ് അതിന് സാരഥികളായിട്ട് ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അരങ്ങത്തുള്ള വേഷങ്ങൾക്ക് വേഷങ്ങളെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പിന്നിലുള്ള അണിയറക്കാരാണ് അണിയറയത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഖത്ത് വേഷം ഒരുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ചുട്ടി എന്നാണ് പറയുക ചുട്ടി കുത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഓപ്പുപണി അതായത് കഥകളിയുടെ ഉടയാടകൾ മരങ്ങളായാലും മറ്റ് തുന്നിക്കുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളായാലും ഉടയാട ഉടുത്തുകെട്ടായാലും ഞൊറിയായാലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പണികളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്ന ആൾക്കാരാണ് കോപ്പ് പണിക്കാരെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ചുട്ടിയിലും കോപ്പ് പണിയിലും ഒരേ സമയം സജീവനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് മറവഞ്ചേരി കലാമണ്ഡലം സതീശൻ സതീശേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ കലാകാരനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രംഗകലാ ജീവിതം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലേക്ക് സതീശേട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആറങ്ങോട്ടുകര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണല്ലോ അതിപ്പോൾ ഈ മധ്യ കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും ജില്ലകൾ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പാലക്കാട് ജില്ലയിലും മറ്റേ പകുതി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സതീശേട്ടൻ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള ആളാണോ അതോ ഇനി വേറെ ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാരണം അല്ല സുധ ആറങ്ങോട്ടേരിൽ വന്ന് കൂടിയിരിക്കുക കൂടി കൂടിയിരുന്ന ആളാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ബാല്യകാലം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തവനൂര് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തവനൂർ എന്നുള്ളത് പ്രദേശത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും തറവാട് അവിടെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മുമ്പ് തന്നെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് തവനൂര് ഒരു തവനൂർ സെൻ്റർ എന്ന് വെച്ച ഒരു തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഏരിയ മുസ്ലിം ഏരിയയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടക്കം അപ്പം എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒരു എ എം പി സ്കൂള് ഹൈസ്കൂളിൽ കെ എം പി പി കേളപ്പ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് താഴെ ഒരു അനുജണ്ട് മീത ഒരു ഓപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് മക്കൾ മക്കളെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാലം കുട്ടിക്കാലം നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ദാരിദ്ര്യം കലർന്ന മട്ടായിരുന്നു അച്ഛന് ജോലിയില്ല പിന്നെ പറയത്തൊക്കെ അമ്മയ്ക്കും വന്ന് കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ ജോലിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജീവിതം വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൃഷി അതാണ് കാര്യമായിട്ടൊരു വരുമാനമായിട്ടുള്ളൂ കൃഷി അതുപോലെ കുറച്ച് നാൾ കൃഷി പിന്നെ കുറച്ച് തെങ്ങ് കവുങ്ങ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദായം ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതം അന്ന് കഷ്ടിച്ച് പോകുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് കാലം കൂടുതൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഓർമ്മിച്ച കാലം മുതൽക്ക് കഥകളി എന്നൊരു കല അവിടെ കൂടാണ് കഥകളി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അവിടെ പോയി കാണാണ്ടിരിക്കില്ല അതൊരു എൻ്റെ ഒരു മോഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മിച്ച കാലം മുതൽക്ക് ഞാൻ കഥകളി എവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി പറ്റും അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ കൊണ്ടുപോകും എവിടെ വരും കുട്ട കോടക്കും ഇല്ല അവർക്ക് അതിന് അത്ര ഉത്തര താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് അത്ര ആയിട്ടില്ല ഗിരീഷൻ എന്ന് അത്ര ഇല്ല ഒരു അയാളൊക്കെ ആ ഒരു ഞാൻ കിഞ്ഞാനായ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓപ്പോളൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വിട്ടു അപ്പം അമ്മയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ പോയി അപ്പം ഞാൻ മാത്രം ഈ കലാവിഭാഗത്തിൽ ഈ കഥകളിലോട്ട് കുറച്ച് താല്പര്യം പിന്നെ ഓപ്പോളൊക്കെ ലേശം സ്പോർട്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടം ചാട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി കണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനോട് അത്ര കമ്പനില്ല ചിത്രം വരായിരുന്നു എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിത്രം വരാ ചില പ്രൈസൊക്കെ നേടുക എന്നാൽ ഗിരീഷിന് ആ സമയത്ത് കൊച്ചുകൂടി
നിങ്ങൾ അമ്മാവന്മാർക്കും അത്ര താല്പര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ എത്ര കാര്യമായിട്ട് മുൻകരുതി മുൻകരുത്തില്ല കഥകളി ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അത് എല്ലാം ഉള്ള പോകും എവിടെയാണെങ്കിലും കോട്ടക്കല്ല ഉത്സവക്കളിക്ക് ആ സമയം ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ കഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആ സമയത്ത് അമ്മയുടെ അസുഖങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ കേട്ട പേരാണ് ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ ഒരു വീഴ്ച പോകണം അപ്പം കാലിൻ്റെ ഏരിയയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മുറി പറ്റി ആ മുറി പിന്നെ ഉണക്കണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങാണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സന്നോട്ടത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുറവും കാരണം അത് പഴത്ത് ലഹളയായി അവസാനം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി കാലിൻ്റെ പേര് അത് സക്സസ് ആയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവസാനം അത് ക്യാൻസറായി മാറിയത് അപ്പോഴേക്ക് അതായതിന് ശേഷം അച്ഛന് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഈ ഈ ചികിത്സാ ചിലവും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കൂടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാല കാല അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്ന് പിന്നിരിക്കായി കാരണം അച്ഛനെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോയി പിന്നെ എൻ്റെ ഓപ്പുകളാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ശ്രദ്ധിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കൂടുതലും കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു അറുപത്തെട്ട് കാലകാലിക്ക് അച്ഛൻ നമ്മുടെ കാല് മുറിക്കേണ്ടി വന്നു മുട്ടിന് മുട്ടിന് മീതെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കന്ന് വളരെ ചുട്ടികൾ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്പോൾ ഒരു വിഷമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫീലിംഗ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല അന്ന് പ്രായത്രയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കൊല്ലത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അമ്മ മരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി അതുപോലെയുള്ള അയൽവാസികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹായത്തിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു സോഷ്യൽ വർക്ക് അതായത് കുറച്ച് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മതിപ്പുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അച്ഛൻ അടിച്ചൊരു നാടകം പാർവതി അച്ഛന് ആ ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്ക് പാലുവര് പ്ലാമന്തോൾ പാലുവര എന്ന് പറയുന്നു അച്ഛനെ കാലത്ത് ചെറിയൊരു സിനിമ പ്രിയമുക്കുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചെറിയ പഴയ സിനിമ ഭ്രഷ്ട് പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ അശ്വത്തമാവ് വീട്ടുകാർ മാടം കുഞ്ഞു കൂട്ടാണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ട് സിനിമയിൽ ചെറിയ പഴയ കാലത്ത് സിനിമയിലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അത്ര അറിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല ആർക്കും എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭരണത്തോടു കൂടി പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ കളിയില്ലാണ്ട് ഈ കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിറ്റ് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലമാണ് കുട്ടി കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്പണക്കാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ ഓപ്പണ ഒരു അമ്മയായിട്ട് കണക്കാണ് അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനത്താണ് കരുതിയിരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് ഈ സ്ഥലം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ശ്രദ്ധയിൽ തുടങ്ങി ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങി അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഓരോരുത്തർ അന്വേഷിക്കും ഓരോരുത്തർ വന്ന് നോക്കും ഒക്കെ ഈ വന്ന് നോക്കിയവരൊക്കെ മുടക്ക ചില കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചില കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളറിയില്ല വന്ന് നോക്കിയവർ പിന്നെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇല്ല അവസാനം അച്ഛന് പരിചയം ഒരാളുണ്ട് അച്ഛൻ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് കൃഷിയുള്ള സമയത്ത് മോട്ടറുണ്ട് മോട്ടർ നേരെ ഒരു എൻജിൻ അത് നേരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഞങ്ങൾ അച്ഛന് പരിചയൊരു ഈ കോട്ടക്കിനടുത്തൊരു പരമേശ്വരം പട്ടിയൊരുപാട് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ദിവസം വന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ഥലം വിട്ട് പോകണം വല്ല വഴി ഉണ്ടാവോ എന്ന് ആലോചിച്ചു ആ ട്ടേ ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം ഒരാൾ കുട്ടിയെ കൂടുന്ന് ആരും അറിയാതെ ഒരൊറ്റ കുട്ടി അറിയാണ്ട് ഈ സ്ഥലം കണ്ടു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു ഒരു ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഈ ലോറിയിൽ കയറ്റി സ്ഥലം മുഴുമ്പോഴാണ് അല്പക്കമുള്ളവർ അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹം
അപ്പൊ ഓപ്പോള് കുറെ കൂടി ഒരു പഠന രംഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ മാറിയപ്പോ അനിയൻ ഗിരീശനാണ് കുറെ കൂടി വാസന കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ആറങ്ങോട്ടേരിയാണ് ഇവിടുന്ന് വളരെ അകലെയല്ല പോർച്ചുറാണ് അവിടുന്ന് ഉള്ള വലിയ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഭാഗവതരാണ് കലാമണ നമ്പിശൻ അപ്പൊ നമ്പിശാശാനും സതീശേട്ടൻ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലേ അച്ഛന്റെ പേര് എം എസ് നാരായണൻ എം എസ് നാരായണൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത പരിചയമാണ് അതായത് അച്ഛന് പണ്ട് കഥകളിയോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കഥകളി ഇവനാരി എനിക്ക് കാണാൻ പോവുക ആസ്വദിക്കുക പാട്ട് ആസ്വദിക്കുക നമ്പീശാശാൻ നിമിഷം കലാവുള്ള നീലയുടെ നമ്പീശാശാൻ്റെ ആരാധകനും കൂടെ ആണ് അച്ഛൻ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ആറങ്ങോട്ടൊരു വന്നു ചെന്നു വന്നതിന് ശേഷം കലാമണ്ഡലം കുറച്ചും കൂടി അടുത്തായി അപ്പൊ അച്ഛൻ നീലകണ്ഠൻ കലാമണ്ഡലത്ത് കളിയുള്ളപ്പോ വിശേഷദിവസങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തിയാറ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ കളി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ കഥകളി കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ അച്ഛൻ നീലണ്ഠൻ വിശ്വനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എടുപ്പം വന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ കുട്ടികളെ കാര്യത്തിൽ പറ്റി സംസാരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് മെക്കാനിസത്തിനോട് കുറച്ച് ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഓണ്ട വെക്കാനൊക്കെ അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം പരപ്പനങ്ങാടി കുറച്ച് കാലം വർഷം ഒപ്പിൽ ഒരു കൊല്ലം മെക്കാനിസ ആയിട്ട് കൂടി ടൈപ്പിൻ ഷോട്ട് ഉണ്ട് പിടിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തില് അപ്പൊ ഗിരീശൻ അന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എസ് എസ് സി അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ ടൗണൂരാണ് പിടിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് ഇവിടെ വന്ന് ദേശമംഗലത്ത് വന്ന് ചേർന്നു പത്താം ക്ലാസ് മുതൽക്കാണ് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഈ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഗിരീഷിന്റെ കാര്യം അയാൾക്ക് പാട്ടിനോട് താല്പര്യമുള്ള സമ്പ്രദായമുള്ള കാലമുള്ളു അപ്പോ കഥകളി സംഗീതം അത്ര താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതിനുണ്ട് നമ്മ വിശ്വാസം സംസാരം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഗിരീശൻ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കോളേജിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അച്ഛൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അത് അത് വേണ്ടി വേണ്ടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പാട്ട് പഠിക്കാൻ വിട്ടാലോ ചോദിച്ചു അച്ഛന് ആ വരോ ഈ കൊല്ലത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ കൊല്ലത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഈ കൊല്ലം ഭാഗത്ത് ജൂൺ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ കാലത്താണ് ഈ കൊല്ലം ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കൂ ഏഹ് അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് ഫൈൻ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗിരീശനെ ഒരു ജൂലൈ മാസത്തിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർത്തു പാട്ടിന് ഞാൻ ആ കാലത്ത് തൃപ്പ പരപ്പനങ്ങാടി വർക്ക് ഷോപ്പിലാണ് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ഗിരീശൻ എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ചേർന്നത് മിക്കാൻ ഈ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വല്ലാത്ത ഒച്ചൊരു മുസ്ലിം വന്നു മടു മടുത്തു അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോന്നാൽ മതി എന്നായി അവിടെ നിന്ന് ഒരക്ഷിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ കാരണം പോന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ചിത്രം വരാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അപ്പൊ ഗിരീശന് ഒരു ആശയം തോന്നി എന്നാ കലാമണ്ഡത്തിൽ ഏട്ടൻ ചേരണോ ചുട്ടിക്ക് ഒരു ഒഴിവുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ചുട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയാം അത്ര അറിയൊന്നുമില്ല കഥകളൊരു താല്പര്യമുള്ള നിലയ്ക്ക് ഓ ഒന്നും അങ്ങനെ ആവാം എന്നാൽ അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് അത് അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ കൊല്ലം എഴുപത്തൊമ്പതിൽ അപേക്ഷിച്ചു അത് ഞാൻ വിശേഷനായിട്ട് അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു അപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തു അന്ന് അന്ന് രാമോഹനാശനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് രാമോഹനാശനും പിന്നെ രാമകുട്ടേശ്വരോ അവിടെ ആർക്കും കുറെ ആശാമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയില്ല കൃത്യമായിട്ട് അമ്പീശാശൻ ഉണ്ടാവും അത് മുനിസിപ്പാളാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എനിക്ക് കലാമണ്ഡലത്തിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി ആണെങ്കിലും സീനിയറാണ് രണ്ടായാലും രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലാണ് ഞാൻ ചുട്ടി പഠിക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ചേരുന്ന കാലത്ത് പിന്നെ ഗോപാലപ്പിള്ളാശാൻ ഞാൻ ചേർന്ന കൊല്ലത്തിൽ ആശാൻ ഒന്ന് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത കാല തെക്കൻ വടക്കൻ കളരി ആയിട്ട് രാമവനാശൻ തെക്കൻ കളരി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്നെ പഠിച്ചിരുന്നത് തെക്കൻ കളരി അതായത് തെക്കൻ ചിട്ട ആ ഗോപാലപ്പിള്ളാശൻ എന്നെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആശാന്റെ സമ്പ്രദായം അതായത് തെക്കനും മടക്കനും കൂടിയാൽ വടക്കൻ ചുട്ടിയിൽ മൂന്ന് കടം ആസ്വദിക്കും മൂന്ന് ലേറാണ് ഇത് വടക്ക് തെക്കൻ സമ്പ്രദായം പറഞ്ഞ നാല് കടലാ ആസ്വദിക്കും അഞ്ചും വെക്കിന്റെ ചില കുട്ടിട്ടോ അതുള്ള കണ്ടിട്ട് ഫോട്
ഈ രണ്ട് വർഷം സതീശന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും വേറെ സഹപാഠിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേരുമ്പോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ സീനിയറായിട്ട് ബാലൻ ഉണ്ടാളുണ്ട് അതിനേക്കാളും ഒരു കൊല്ലം സീനിയർ ഉണ്ട് ശിവരാമൻ ഒരാളുണ്ട് തലവണ്ണ ശിവരാമൻ അയാളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു കൊറത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം പി ജി കോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നുണ്ട് കൊല്ലം വെറുതെ ഇരിക്കില്ല കണ്ടായി പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് രണ്ടു കൊല്ലം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ നമ്മള് കോപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മുഖവരലും പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് കോപ്പ് പണി അപ്പൊ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അതും ഈ കോപ്പ് പണിയുടെ കോപ്പ് പണിയും കൂടെ അഭ്യസിച്ചിരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും കോപ്പ് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ചുറ്റി പഠിപ്പിച്ച ഗോപാലപ്പിള്ളാസന ആണെങ്കിൽ കോപ്പ് പണി രാമോനാശന കാരണം കോപ്പോളിയിൽ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണതുണ്ടെങ്കിൽ ആശാൻ ഒരൊറ്റ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരാക്കാൻ ചുട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചാൻസ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ചുട്ടിയിൽ അധികം അങ്ങോട്ട് മിക്ക അങ്ങോട്ട് പ്രശസ്തി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല പുറപ്പാടം ചുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ചുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു വൽക്കരത്തിലാണ് പിടിച്ചായിരുന്നത് മൺകലത്തിൽ തന്നെ അരിച്ചുട്ടി മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ അത് നന്നായി നൂല് വലിച്ച് ഒരു വിധം നല്ല പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞാൽ കടലാസ് വെട്ടി പിടിക്കും കത്തി പിന്നെ കത്തി താടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ എനിക്ക് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഉണ്ടായി ആയിരത്തി ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞാൻ ചേർന്ന പോലെ തന്നെ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തന്നെ അതിന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി അന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ആയിട്ടുള്ളു അപ്പൊ നമ്പീശാശൻ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്നു ആശാശാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അരങ്ങേറ്റം കഴിക്കണം നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഓവാം പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറായി തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ റെഡി അന്ന് ആശാന നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല പിടിക്കുന്നോട്ട് വളർത്തുമെങ്കിൽ കാരണം രാവിലെ എട്ട് പേർക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അതുവരെ നീക്കില്ല ഉത്തരേഖാൻ അടക്കം പോകാൻ പറ്റില്ല പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ആ കൃത്യ സമയത്ത് പിടിക്കേണ്ടി വേണം പിന്നെ ഉച്ചരങ്ങിട്ട് ഒരു സാഹിത്യ ക്ലാസ് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര സമയത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചു മണി വരെ ക്ലാസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മണിക്കൂർ കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു നല്ല പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടൊക്കെ പഠിക്കാനാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി അരങ്ങേറ്റുണ്ടായി അത് നമ്മൾ അന്ന് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു നീല ശ്രീകണ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം അദ്ദേഹം പിന്നെ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു പുള്ളിയുടെ അതാണ് അന്ന് അത് നം ബീശാശാനാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അരങ്ങേറ്റം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മറക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ രാമോഹനാശാനായിട്ടുള്ള കൂപ്പ് പണിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇത് മറ്റേത് പറഞ്ഞല്ലോ കലത്തിൽ ചെയ്തോ ഇതിന് ശരിക്കും എന്താ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഈ കൂപ്പ് പണി ആശാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തകിടാൻ എന്തില്ല ഉദാഹരണ വള അല്ലെങ്കിൽ പരത്തിയ കൈമണി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അതാണ് കോപ്പ് പണിയിൽ തകിടാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക നമുക്കത് മിക്കവാറും എല്ലാം ഉള്ളു എന്തെങ്കിലും യാത്ര ഉണ്ടാവും വിദേശ യാത്ര അപ്പൊ അതിന് കോപ്പ് പണി നേരാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരാക്കുക അപ്പൊ ഞാനും ബാലിനാണ് കാര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്ടാവുക നമുക്ക് അവസരം ധാരാളം കോപ്പ് പണിക്ക് കിട്ടിട്ടുണ്ട് പിറ്റത്തെ കൊല്ലം പട്ടിക്ക് എന്തോടി രാവണി ആരാശം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി കീരീടം അതായത് ഞാനും ബാലും കൂടിയിട്ടാണ് അത് രണ്ടാമത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു നല്ല എ ക്ലാസ് കിരീടാ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കേശവാരം ബാലം ചെയ്തു കിരീടത്തിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് കിരീടം ചെയ്യണ പണിയാ ആ പിന്നെ വെക്കേഷൻ കാലത്തും നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കൽ വരില്ല കാരണം കലാമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ആശാന്റെ കയ്യിൽ കോപ്പ് മണി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണവരാശാനാണ് അന്ന് കൃഷ്ണവരാശാൻ രാമവരാശാൻ ഗോവിന്ദരാശൻ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഇലക്കായ ചൂട്ടി കോപ്പ് മണി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അങ്ങനെ എൺപത്തൊൻപത് എൺപത്തൊന്നിൽ കോഴ്സ് കഴിയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം സ്കോളർഷിപ്പിന് ചേർന്നു അപ്പൊ ഈ ഇടക്കാല ഒരു രണ്ടു വർഷം എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഈ ഇവര് കലാമണ്ഡലത്തിന്ന് വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പോകും അപ്പൊ ഈ ആശാന്മാർ പോകുമ്പോ അവിടെ
അത് എങ്ങോട്ട് ആശാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയി കൃത്യമായിട്ട് കൊല്ലക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല ആശാന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഓലപ്പുള്ള ആശാന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതെ അതെ ആ എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരു പിന്നെ ആശാന് വേറൊരു മോഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമുണ്ട് അതാത്ത തന്നെ എനിക്ക് നാട്ടിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അവിടുത്തെ കാര്യം പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന മോഹമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ആ പർസണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആശാൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം കേട്ടു തൊണ്ണൂറ് ആ കാലത്ത് ആ കാലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ആശാന്റെ നാട്ടിൽ പോയി ഞാനും ബാലിശ് ഇവിടെ അല്ല ആശാന്റെ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഞാനും ആശാനും ഇന്നൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാണാനില്ല അത് ഈ ആശാന്റെ ആ ചുമരമ്പ് തൂക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ചേച്ചി ആശാന്റെ അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു അനുഭവം നമുക്ക് പോയി അതിന് മുമ്പ് പോവാൻ ഒരു യോഗം എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല അത് നല്ലൊരു വിഷമം നമുക്കൊരു ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അത് കിടപ്പുക എനിക്ക് ഈ പ്രധാന ഈ ചുട്ടിയിൽ ഇത്ര മികവ് വരാൻ കാരണം ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് ഇവിടെ സീനിയറായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ജയൻ ജയകുമാർ ജയകുമാറിന് തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നമ്മൾ കലാ ജോണേട്ടൻ ജയകുമാറ് കൂടി നടത്തിയിരുന്ന നടന കലോദയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥാപനം ചെറുവൃത്തിയിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഈ നടന കലോദയ പേര് കിട്ടിയ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് ആദ്യം ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ജോണേട്ടന്റെ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഗോപ്പൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാണ് ആ വേഷക്കാരൻ സീനിയറായിട്ട് എന്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ ചേരുമ്പോ അദ്ദേഹം സ്കോളർഷിപ്പ് പഠിക്കുകയാണ് വിദേശികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അന്ന് പറക്കാണ് ഞാൻ ജോണേട്ട് പരിചയം കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിനൊരു പേരുടെ എണ്ണം അതിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ജോണേട്ടനും ജയകുമാരും ആലോചിച്ചപ്പോ അന്ന് സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചായിരുന്ന ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അളയത് ഭാഷ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് നടന്ന കലോദയം എന്നൊരു പേര് സജസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് ഈ ഇതിൽ ആവു അന്ന് എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ ജയകുമാറിന്റെ കളിയിലാണ് കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടിയത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചുറ്റിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് ജോണേട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജയകുമാർ ഉദയകുമാർ ജയകുമാർ അങ്ങനെ ടീം ഉണ്ടല്ലോ കുമാരന്മാർ അഞ്ചു പേര് പറയാറില്ല അങ്ങനെ ആരും അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളിക്കുക അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും അന്ന് അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കാർമണ്ണ പ്രവർത്തിക്കാനൊരു കുഞ്ചുനായർ ട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി എം ഗണപതി കുഞ്ചേട്ടൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹമാണ് അവരുടെ കളിക്ക് ഞാനും കയ്യണ്ടും ഉണ്ടാണ്ട് എന്റെ സീനിയറായിട്ട് ഒരു ചാർത്തി ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരാണ് സ്ഥിരം അവരുടെ ഈ കളിയും അവരുടെ കളിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസും ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് കുറച്ചും കൂടിയും ഉയരാൻ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടും അത്യാവശ്യം ഫ്രീലാൻസ് മാതിരി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലത്താണ് അതെ സാധനത്തില് ആ അതെന്താ കാര്യം എനിക്ക് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ജോലി ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് യോഗമില്ല ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുന്നില്ല യോഗമില്ല നടന്ന് ജോലി കിട്ടിയാൽ ബാലനാണ് കയറി കൂടിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാധനത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്ന കലാനിലയം ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം കുറച്ച് മുമ്പ് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് വിളിച്ചു ഇന്നെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് സാധനത്തിൽ ചുട്ടിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അധ്യാപകനായിട്ട് എന്താ വരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ സംശയം വരാം ഒരു ജയങ്ങോട് ചെന്നു സാധനത്തിൽ ചെന്നു കുമാരേട്ടനാണെന്ന് സെക്രട്ടറി കുമാരേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു ബാലേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഗതി അന്ന് വളരെ വളരെ തുച്ഛാണ് ശമ്പളം അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ ഉള്ളൂ അന്ന് മാസം അത്ര തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് അത്ര കഴിവുള്ളൂ അതാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആട്ട് നമ്മൾ ഏതായാലും ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി വരാൻ നല്ലൊരു ആ അറുമണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അതെ അന്ന് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ബസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കാരണം ഈ വഴിക്ക് പാലക്കാട് പൊന്നാനി ഗുരുവായൂർ പാലക്കാട് ബസ് നേരിട്ട് നേരിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യം എട്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ എട്ടരയ്ക്ക് എത്തണം ഇവിടെ അത് നിർബന്ധ അഞ്ചു മണി വരെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയോ രണ്ടു മണി വര
അതേ സമയത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള നിഷ്കർഷകൾ പറയുമ്പോഴും അവിടുത്തെ സ്ഥാപനം സ്ഥാപനത്തിന് സെക്രട്ടറി കെ കുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുമാരേട്ടൻ ചില കളികൾക്കൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് സതീശേട്ടൻ ആദ്യത്തെ വിദേശ യാത്ര അതിന് മുമ്പ് ഒരു യാത്രക്ക് പേരൊക്കെ വന്നു വെട്ടി അത് വേറെ ചില പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ യാത്ര അതില് പിന്നെ അങ്ങനെ ഐ സി സിന്റെ യാത്ര ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി നോർവേ ഡെൻമാർക്ക് ബൾഗേറിയ അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ രാമുട്ടേശ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ പിന്നെ രാജശേഖരേട്ടൻ പിന്നെ പിന്നെ ഷാനഡ് വാസുവേശൻ ഉണ്ണിത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രജേഷ് ഉണ്ണിത്ത പാട്ടിന് പിന്നെ രാജേന്ദ്രനും രാജേന്ദ്രേട്ടൻ പിന്നെ മറ്റേ ഇയാൾ നമ്മുടെ സുകുമാരേട്ടൻ അല്ലല്ല കാരണം ചില നമ്മൾ പഠിക്കണ കാലം അങ്ങനെ സുകുമാരേട്ടൻ പാട്ടിന് പേരെ ചെണ്ടയ്ക്ക് ഒരു പോരൊരു കുട്ടൻ മദ്ദളത്തിന് നമ്മുടെ ദില്ലുവായി നാരായണ നാരായശൻ അങ്ങനെ ഒരു കഴിഞ്ഞു ചുട്ടിക്കുകയാണ് ആശാനം രാമോനാശാനം അതൊരു നിന്ദ മാസം രാമോനാശാന്റെ കൂടെയാണ് പോയത് ആദ്യത്തെ യാത്ര അതെ പിന്നീടുള്ള നമ്മള് വിദേശ യാത്ര പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പിന്നെ നിൽക്കുക അത് എനിക്കത് പറയാൻ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ എൺപത്തിരണ്ടിലെ യാത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ യാത്ര ഒന്നും ഇല്ലേക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം രുചി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അപകാരം ആ ഒരു മോഹം ഉണ്ടാവില്ല യാത്ര പോകണം പോകണം എന്ന് പിന്നെ കാലാവളത്തിൽ അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആയില്ല അപ്പൊ സാധനത്തിലുള്ള യാത്ര അന്ന് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ യാത്ര ഒന്നും കിട്ടിയായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ കാലാവളം ജോണേട്ടൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇന്ദിരാമ വിചാരിച്ചിട്ട് മേരിയുടെ കൂടെ ആ ഒരു ചൂട്ടിക്കാരിയാണ് രാമനാശന്റെ ഒപ്പം പഠിക്കാൻ ശിഷ്യനും അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സന്തോഷമായി എന്താണോ വിചാരിച്ച് വന്നു അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു യാത്ര ഉണ്ട് എന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം നവംബറിലെ ഡിസംബറിലെ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അതാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഈ യാത്ര കിട്ടിയവരെ നമുക്കൊരു ആകാൻ സന്തോഷം ഭയങ്കരമാണ് അവ വേറെ സന്തോഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എന്താ വേണ്ട വെച്ച് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പുണി വേണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതായത് തയ്യാറായി അപ്പൊ എന്നെ സുഖമാണ് എത്ര ഉപ്പിയെ പ്രതിഫലം തരും പോയിക്കോട്ടെ ഇതിനോടില്ല രാമകൃഷ്ണനെ കൊണ്ടാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അത് ആശാന എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ആശൻ അത് ആശൻ ഉറുവായി അത് ആശൻ വന്നത് കാര്യത്തിൽ ആശൻ ആയതൊക്കെ താല്പര്യം ആശാന്റെ അഭിപ്രായം ജോണേട്ട എന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ യാത്ര അത് ഇറ്റലിയും ഹോളണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസക്കാലം രസമായിരുന്നു ഒരു യാത്ര നമുക്കത് നല്ലൊരു അനുഭവം അതായത് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നണം പേഷക്കാര് പത്മാരം ദാശാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ സാധന കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ പിന്നെ വിജയാശാൻ സാധന കാലാവളം വിജയാശാൻ പിന്നെ ഉണ്ണിത്താനേട്ടൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താനേട്ടൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ജയകുമാർ പിന്നെ ഉദയകുമാർ ശിവദാസൻ നമ്മുടെ വള്ളൂരിൽ ശിവദാസൻ പാട്ടിന് ഹൈദരാലേട്ടനും ശിവപ്രസാദും പോലൊരു ശിവപ്രസാദ് പിന്നെ ചെണ്ടയ്ക്ക് പിന്നെ ബാലസുന്ദരൻ മദ്ദളത്തിന് നെല്ലുവായി ശശി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മദ്ദളം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചുട്ടിക്കാനും മേരിയും സഹായത്തിന് മേരിയും ഇപ്പൊ മേരി ആയിട്ടുള്ള മേരി ആ കാലത്തൊക്കെ എത്ര ഉണ്ട് പരിചയമായി ഈ രംഗത്ത് പരിചയമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു അത്യാവശ്യം ചുട്ടിക്ക് കുത്താറായിരുന്നു കേട്ടോ കത്തിയും ഒരു വിധം എല്ലാം ചുറ്റി മൂത്താറായിരുന്നു രാമനാശന്റെ കീഴിലേക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പകുതി മാറി മാറി കുട്ടി ചൂട്ടി എത്തും അപ്പൊ അത് അപ്പത്തെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുത്താണ്ട് ഓ പൂണ്ണ്ടാണ് ചുട്ടി തല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആളെ കുട്ടി തന്നെയാണ് എന്റെ അറിവിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വനിത നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു വനിത ചുട്ടിക്കാരിയാണ് വീണ്ടും സദനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സദനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സാധാരണ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് പുതിയ കഥകൾ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതില് സദന ഹരിക ഹരികുമാറും വേഷക്കാരനും പാട്ടുകാരനും സംബന്ധിച്ചോളം
വെറുതെ പതിവുള്ള വേഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ചില മോഡികൾ വരുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രാരാബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവാക്കാവേണ്ടത് ചുട്ടിക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹരികുമാറിന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പല വേഷങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ മുഖത്തിന്റെ ചുട്ടിയായാലും ശരി കോപ്പുപണിയായാലും ശരി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ സാധനത്തിൽ ചേർന്ന കാലത്ത് ഈ ഹരികുമാർ ശാന്തി നികേതനിലാണ് കൽക്കട്ടയിലാണ് അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹം കുമാരേട്ടനാണല്ലോ അതിനുശേഷം ഇടക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊരു അസുഖം മോണി എന്തൊരു കാര്യം അസുഖം വധിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പിന്നെ ഹരികുമാർ സദനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മേഘ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം കുമാരേട്ടൻ തന്നെയാണ് ആ കാലത്ത് തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു കുമാരേട്ടൻ്റെ കാലശേഷമാണ് കുമാരേട്ടൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ സെക്രട്ടറി ആയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ പുതിയ കഥകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക അതിന് പുതിയ കോപ്പുകൾ കിരീടമായാലും അണിയലങ്ങളായാലും ഓരോന്നിനും ഓരോ വിധത്തിൽ ഉദാഹരണം മണികണ്ഠ ചരിതം ഒരു കഥയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പാവരുടെ വേഷം ഹരികുമാരനെയാണ് സ്വന്തം മുഖത്തെഴുത്തും പിന്നെ വേഷ സംവിധാനവും ഒക്കെ അതിനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിയത് ആ അത് കടോർക്കേശ് എന്നൊരു വേഷണ്ട് ആ അതന്നെ ഒരു കടലാസ് സാധാരണ ഒരൊറ്റ കടലാസ് വേണ്ടു ഒരു പുതിയൊരു പ്രത്യേക തരം മാസ്ക് കിരീടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഭീകര ഒരു ഒരു സാധാരണ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീകര ഒരു വേറെ ലുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ബാക്കി ഒരു താടിക്ക് വേറെ ഒരു തരം അങ്ങനെയൊക്കെ പലതുണ്ട് അത് അയാൾ ആ ചെയ്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശല്യർക്ക് ഒരു പുതിയ വേഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ്രോണർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആവുക പുതിയൊരു ജഡമാരുള്ള ഒരു ഈടം പിന്നെ കൂടിയാട്ടത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച വാസികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശല്യർക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുതുമയായിട്ടുള്ളൊരു ഓരോരോ കഥാപാത്രം ഓരോ വേഷം സംവിധാനം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് അത് ശല്യർ ദ്രോണർക്കാണ് മനുഷ്യണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൃത്യം ഓർമ്മ ഈ ശല്യർ ദ്രോണരിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ കാലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരായി ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് ഹരികുമാർ ബംഗാളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി എനിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാവയുടെ ആ വേഷവും ചുട്ടിയും ചുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെയ്യാറ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പുതിയ പുതിയ കിരീടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും സാധനത്തിലെ കാലം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തെ തഴക്കം വന്നു പക്ഷെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ അരങ്ങേറ്റത്തിന് ശ്രീകണ്ഠൻ നായരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ അതിലേക്ക് പറയേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൂപ്പിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കളി അമ്മയ്ക്ക് പുറപ്പെടുക ഒട്ടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ സഹായം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഷാഡിവാസ് വാശൻ ഏതൊരു കളിക്ക് പെരുന്നാൾ മണ്ണെടുത്ത് ഒന്നക്കാവ് ഒരു മൂ ഒന്നിന എന്തറിയില്ല പേര് ഓർമ്മ വരില്ല അവിടെ ഒരു കളിക്ക് ഒരു 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 കളിയുണ്ട് ചെറിയൊരു കളിയാണ് ചുട്ടിക്ക് എന്നെ വിട്ടു പുറപ്പാടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പം ആ എന്താണ് ഇല്ലപ്പേര് പുതുമാനാണ് ഇല്ലപ്പേര് അത് ഈ കുട്ടിയൊക്കെയാണ് പുറപ്പാടിന് അരങ്ങേറ്റം ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി അരങ്ങേറ്റാണ് ചുട്ടി കുത്തണം അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചു പരിഭ്രമുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പരിഭ്രമുണ്ടല്ലോ കേസ് അതേ പരിഭ്രമുള്ളതാകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ലേശം കൂടി പരിഭ്രമുണ്ടായി അരയൊക്കെ കളിക്കി ചെറു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വേർപ്പൊക്കെ വേർക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ ശല്യ പേടി ഉണ്ടാവും എന്തോ അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് പരിപരമായി എന്തായാലും ഫേന കൊടുന്നെങ്കിലും ആ എനിക്കാണ് ചുട്ടി കുത്തി പക്ഷെ അത് ഒരു പരിപരമ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് വിടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അങ്കലാപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമാണ് പിന്നൊക്കെ അവർ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർന്നു പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അനവധി കളിക്ക് പോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും ഈ നടന ജയൻ്റെ ഇവരുടെ ജൂണേട്ടൻ്റെ കറഫിലെ കളി പിന്നെ കുഞ്ചാൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കളി അവിടെ നാണ് എനിക്കൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധനം കളി സാധനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിടയ്ക്ക് സാധനത്തിന് ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് ദിവസം ബോംബയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പരിപാടി പോകാൻ കിട്ടാറുണ്ട് ബോംബയിൽ പോകാറുണ്ട് അവിടെ ഒരു കലാക്ഷേത്ര ഗോപാലക്ഷ്മി ആ അനിയൻ ബോംബെ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ഈ സ്കൂൾ അയാൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്കോളർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് പിന്നെ നളന്ത നൃത്യ മഹാവിദ്യാലയം കനകരയുടെ സ്ഥാപനം
ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളക്കാരി വാർത്ത എന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിലെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആശാൻമാർ പ്രധാനം ഗോപിയാശൻ രാമുട്ടേശൻ പത്മനാശൻ കൃഷ്ണനാരായണ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനാരായണ ഹലോ ഗുരുവായൂർ അതായത് അന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ചുട്ടി ഗുരുവായൂർ കലാചേതന സംഘടനയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് ദിവസം കളിയാണ് ട്രൂപ്പിൻ്റെ കളിയാണ് കൃഷ്ണനാരായണയും പുറമേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ചുട്ടിക്ക് ഗോപാലകലാശാന ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് അന്ന് രാമോനാശാൻ അന്ന് ഇവിടെ അവിടെ ഇല്ലാത്ത സന്തോഷമില്ല ഏഴിക്കോട് അനിയട്ടനാണ് അന്ന് ചുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് അപ്പോൾ ചുട്ടി വരച്ചു ചുട്ടി ഇറന്നപ്പോൾ ഞാൻ പുറപ്പെടേണ്ട ചുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ശീലം ഞാൻ പുറപ്പെടേണ്ട ചുട്ടി കുത്താൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടേണ്ട കുട്ടിയെ കടത്തിയിട്ട് നാല് വായ വരിക്കുക ഒരു വായയിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കടത്തി അപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണനാരായണൻ അവിടെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കൃഷ്ണനാരായണൻ ഏതെത്തിനു വേണ്ടി കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കൂ ഒരു ആ വായ തേക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ആശാന്ന് എന്തെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ആശാൻ ഈ വായയിൽ കിടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാവും വിചാരിച്ച് കുട്ടിയെ നിൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കടത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഏയ് തിരുമേനി കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കൂ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നോട് ചുട്ടി ഉത്തരം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെന്ന് ആ നിൽക്കാന്ന് ഈ ആശ അന്ന് ഞാൻ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ആശാന്മാരെ അത്ര ആയിട്ടില്ല ഏറി കഴിഞ്ഞാൽ വിജയാശേൻ്റെ പോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടാക്കെ ഉള്ളൂ ജോണേട്ടൻ്റെ പോത്ത് ഒരാൾ അപ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ കടന്നിട്ടില്ല ആ കാലത്താണ് കേട്ടോ ഇല്ല അത്ര ആയിട്ടില്ല ആവണല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ആശാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴില്ല എനിക്കാ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൃഷ്ണനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തലയാൾ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഈ ആശാനെ പൊത്ത് ചുട്ടി കുത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആശ ഗോപാലപ്പിള്ള ആശ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആശാന്റെ പൊത്ത് ഞാൻ നോക്കി ആശ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ആശ അനുമതിയായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഉറക്കണ്ട ഒരു പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ അന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നാല് വെച്ചില്ല ആശാന്റെ പൊത്ത് ഇരുന്നു ആശ എനിക്ക് പരിഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചുറ്റി കുത്തി കഴിഞ്ഞു അത് അത് കുറെ കാലത്തിന് അത് ഈ കലാമത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലകാലത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ചെറിയ ഷൂട്ടിംഗ് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അങ്ങനെ എന്തോ നമ്മളെ രാജാമാര് രാജാനന്ദൊക്കെ ഇല്ല അവരുടെ കേരളത്തിലാണ് രോളാ സുരോധോ കിട്ടിയാണ് കഥ അന്ന് ചുട്ടി കഴിയാനായിരുന്നു അപ്പോൾ കളി ചുട്ടി കഴിഞ്ഞു അന്ന് ചുട്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോയി പോയില്ല ഞാൻ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകുള്ളൂ ചുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമല്ലോ ഇതൊന്നും കളിക്കും ഞാൻ കഴിയുണ്ട് കളി ചുട്ടി കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചുട്ടി കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അണിയറക്കാരന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഏത് ദൈശാ തന്നെ ആശാ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ പേടിച്ചു കൈ എന്തപ്പാൻ സത്യം വിചാരിച്ച് നമുക്ക് സാധാരണ അന്വേഷണം ചുട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പരിഭ്രമത്തിന് വേഗം ഓടി വന്നു അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞ അണികളെ വന്നപ്പോൾ എന്താ ആശാൻ തോഴി നിൽക്കണം അരങ്ങത്ത് പോയി വരട്ടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സത്യം പറയുമ്പോൾ ഞാനത് ആകെ എന്താ ചെയ്യാണ്ട് കാരണം ആശാൻ എൻ്റെ കൂടെ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാണ് അവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മാവാണല്ലോ ഈ കല ആ ആ അതാണ് ആശാൻ്റെ ആശാൻ്റെ കഴിവത്ത് അത് ആശാന് പല പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അത്ര അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അതും അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അത് ആശാൻ ആശാന അങ്ങനെ ഇന്ന ആള് ചില രാമകുനാശൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആശാൻ വേണം എന്നുള്ളത് ശിവരാമൻ ശിവരാമൻ ഒരു കൊല്ലം കോട്ടക്കളെ കളിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലം പോകാറുണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം സേവിക്കും ഒരു കൊല്ലം ഇതുപോലെ ചെന്നു ആ അപ്പൊ അന്ന് രാമുട്ടി അങ്ങനെ വണ്ടികളുണ്ട് ആശാൻ പിട്ടിപ്പത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആശാൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഇന്ന് സതീശൻ ചുട്ടി കത്തിയാൽ മതി വെള്ളത്താണിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഒരു അനുഭവമാണ് ആശാൻ എന്നോട് പറയാ ഗോപിയാജനും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് ആശാൻ പിന്നെ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ആശാന ചോദിച്ചു ചൂട്ടി വെത്തുക പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും വളരെ ഒരു സന്തോഷം വൽപാശൻ്റെ മൊത്തം ചുട്ടി വെത്താറും അപ്പോൾ വളരെ നമുക്കൊരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ കൃഷ്ണനാരായണ മൊത്തം ചുട്ടി വെത്തി അന്ന് കൃഷ്ണനാരായണ ചുട്ടി വെത്തിയൊരു ആശാന തൃപ്തി കേട്ടോ പിറ്റേ ദിവസം അതിനെ ആശാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അത് രാഹുട്ടാജൻ ഒക്കെ എ
പിന്നെ മടവുരാശ എൻ്റെ പൊത്തുണ്ടായിട്ട് ആ അതെ അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം അതല്ലേ പിന്നെ കൂടുതലും നമുക്ക് ആ അവസരം അങ്ങോട്ട് അവസരം അധികം കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ അവർ ഈ ബാധിക്ക് വരുമ്പോഴുള്ളൊരു അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയത് കലാമണ്ഡലത്തില് പഠിക്കണ കാലം മുതലേ കൂടിയാട്ടം ഭാഗത്തേക്കും തിരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇരിങ്ങാലക്കുട അമ്മനൂർ ഗുരുകലത്തില് ചുട്ടി കുളിക്കാറുണ്ട് ലക്കിടി മാണി മാധവ ചക്കരാശൻ അദ്ദേഹം ഉള്ള കാലാണ് അന്നും ഇതുപോലെ ചുട്ടിക്ക് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആശാന്റെ മൊത്തം ചുട്ടി കൊത്താളെ വാഗി മുടിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് ഉജ്ജയിനിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു മധ്യവ അവിടെ അവരുടെ എന്തോ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്മാ സുബ്രഹ്മണ്യം പറയുന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് അന്ന് ആശാന്റെ മൊത്തം ഒരു കത്തിച്ചുട്ടി കൊത്തിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ മൗത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഫോട്ടോ അന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് ഒരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അന്ന് പിന്നെ മാണി മാധവ ചാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്ത് പിന്നെ അതെ പിന്നെ എനിക്ക് കൂടിയാട്ടത്തിലെ വടക്കുന്നതിൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ ഈ അടിയന്തര കുത്ത എല്ല കൊല്ലം പതി കൊണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുടി അപ്പൊ ഈ കള്ളാമണത്തിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിധം കൂടിയാട്ടക്കാർ ചുട്ടിയും കുത്തേണ്ടി വന്നിട്ട് കാരണം ഈ അടിയന്തര കുത്ത് അവിടെ വടക്കുന്നതിൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽ മണിക്ക ക്ഷേത്രത്തിൽ മാ അമ്മനെ ഒരു മാധവ ചാക്കരാശൻ ചുട്ടിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ ചെന്നമ്പൂരി രാമചക്കാരാധുന്റെ നാരായണ ചക്കര രജനീഷ് നമ്മുടെ ഭയങ്കര നാരായണ ചക്ക അങ്ങനെ അതുണ്ടായി കാരണം ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്തെ മറ്റേ കുഴൂര് പറഞ്ഞ നേരത്തിൽ കളിക്ക് പോയി രഘുബേശൻ്റെ കളിയാണ് അപ്പം അന്ന് ഈ വധു എന്ന് വെറുതെ കളി കാണാൻ വന്നപ്പോൾ പരിചയമുണ്ട് അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ തമാശ വർത്തനം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചാൽ വരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു ഓ വേണമെങ്കിൽ വരാം പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം അയാൾ വിളിച്ചു അന്ന് സാധനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് കൊല്ലം നമ്മളൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ കുറച്ച് കാശ് അവർ തരും അപ്പോൾ അന്ന് അവരുടെ പരിപാടിക്ക് ഒരു നാല് കൊല്ലം അവരുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള എനിക്ക് അതിന് പങ്കെടു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കഥനത്തിലും ഇതേ വ്യക്തിയെല്ലാം കൂടി രണ്ടും കൂടിയും പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു നിയമമുണ്ട് അത് കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറാണ് ഈ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ആകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് അരുമാരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അരുമാരനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറ്റിയ സംഭവം ഉണ്ട് ഒന്നിലും ഇത് അവിടുന്ന് ഒഴിവാകണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒഴിവാകണം എന്താ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഏതാ വേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അരുമാർ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റില്ല താൻ താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അവർ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതോ എങ്ങനെയായാലും സ്വാഭാവികം ചെയ്തോളു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുന്ന് എന്താ ഒരു കലാവളത്തിൽ പോയി ചുറ്റി പഠിച്ച രവികുമാറുണ്ട് അതിനെ അടച്ചാക്കി അത് നാലുമണി റിട്ടയർ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിട്ടയർ അതായത് അതെ അതെ അതൊരു ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ മുമ്പാ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള ഒരു നിയമം പിന്നെ അതായത് പിന്നെ ഒരു ഈ രവികുമാറിന് കോട്ടക്കല് ഒരു അവസരം വന്നപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വന്നപ്പോ വീണ്ടും വിളിച്ചു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇപ്പോഴും ഞാൻ നേപത്തില് അവിടെ അധ്യാപകർ പരിപാടിക്ക് പോകാറുണ്ട് അന്നത്തെ കാര്യം അന്ന് ആശായി ഒന്നും പറയണ്ട അത് ഭയങ്കര ഒരു കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും പ്രധാന കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയം തോക്കിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി ഈ പ്രളയം വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ വന്നപ്പോഴേക്കും മൊത്തം വെള്ളമാണ് അവിടെ അവരുടെ അണിയലകൾ മുഴുവൻ വെള്ളം കൂത്തമ്പരം വെള്ളം ആ ദേശം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലാണ് ഒരു രണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര ആൾക്ക് എല്ലാ വീട്ടും ഒരു ഫർണിച്ചർ സകല സാധനം നാശമായി കോപ്പിൻ്റെ കോ തുണിത്തരങ്ങളൊന്നും തന്നല്ല ഒക്കെ കളഞ്ഞു മരങ്ങൾ ചെറുത് അത്യാവശ്യമുള്ള നേരാക്കാളും നേരാക്കി 
അന്ന് ഞാൻ പോയി നേരാക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ അതെ ഞാൻ തന്നെ നേരാക്കലും പിടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാനൊരു പിന്നൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടു പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് അന്ന് ചില കൂട്ടർ സഹായത്തിനൊക്കെ കാശ് തന്നു കുറെ പുതിയ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല മണക്കടയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഉണ്ട് 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 അതിപ്പോഴല്ല അത് തൊണ്ണൂറ് കൃത്യമായിട്ടിക്കാറില്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ചുട്ടി കലാകാരന്മാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചും കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ആണ്ടില് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് നേരി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ സകല ചുട്ടിക്കാർ ചുട്ടി പഠിച്ചവരെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടിയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് കലാകാരൻ ചുട്ടിക്കാർ അനവധി വേഷക്കാരൻ വേണം അതെ അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ പെരുങ്ങോട് പൂമള്ളി കോപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ആ കോപ്പ് നേരെ കുറച്ച് കളി കൊണ്ടുനടക്കലും ഒരു കുറച്ച് കാല കലാവളത്തില് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സദനം ഇതും കൂടി രണ്ടും കൂടി ആ കുറെ കാലം ആ കോപ്പ് കൊണ്ടുനടക്കുക പരിപാടി ഉണ്ടാക്കുക അത് വി പി രാമകൃഷ്ണ നാരായശ്വരനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലം ആ കുറച്ച് കാലം ഇപ്പൊ ഈയിടെ കാലം ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഡിമ്മായി ഇപ്പൊ പിന്നെ ആ കോപ്പ് ആർക്കും കൊടുക്കണില്ല നൃത്ത രീതിയാണ് പറയണ കിട്ടുക അതായത് കാണാൻ പറ്റ ഒരു കെ എം എസ് ഒരുപാടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ അഡ്മാഷൻ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ അതേയുള്ള കാലത്ത് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ പരിപാടി കേൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഡിമ്മായി കലകളിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടിനും കൈവച്ചിട്ടുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് കലാരൂപങ്ങളിലുള്ള പ്രകൃതി പരിചയം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ ചുട്ടി കുത്തുന്നത് മറ്റേ ചുട്ടി കുത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ കോപ്പ് പണിക്കും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഏ ചുട്ടിയിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം കഥകളി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സംഭാഷണം ഇല്ല അലർച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഉറക്കി ഉറപ്പിക്കണം വേണ്ടതല്ല വൃത്തിയിൽ ചുട്ടി കുത്തുക വേണം കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഈ സംഭാഷണം മുദ്ര വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വാക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ശ്ലോകം ചിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി പൊട്ടിപ്പോരാ എളുപ്പം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് സാധാ കഥകളുടെ വേഷത്തിൻ്റെ ചുട്ടിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ചുട്ടിയാവും കാരണം ഇത് വലുപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുത് എന്നാണ് നിലയ്ക്ക് ആ അത് വെച്ചാൽ ഈ വാത്രമുള്ള വേഷവിധാനം ഈ ഉടുത്ത് കേട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചൂട് വരിക അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് ചുട്ടിക്ക് വലുപ്പം വേണ്ടും ആ അതുണ്ട് അതുണ്ടല്ല ചില ആലയ ആലയങ്ങൾക്ക് വളരെ മാറ്റമുണ്ട് അത് കഥകളിയും ഇതായിട്ട് വളരെ ആ കിരീടത്തിന് മാറ്റമുണ്ട് അതെ 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 അപ്പോൾ ഈ കഥകളിക്ക് ഇതിപ്പോൾ ചുട്ടിനെ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കഥകളിക്ക് വേണ്ടതല്ല പക്ഷെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടിയാട്ടത്തിലൊക്കെ കഥകളിക്ക് വരെ വരി കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ പോയി വലുപ്പമൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കഥകളിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ഓ അത് എത്ര ഉണ്ടൊക്കെ അതിൽ നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതെ തൃപ്തി തോന്നാത്ത അതെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക ഒന്നാമത് പഴയ കാലത്തെ വേഷവിധാനം ഇന്നത്തെ കൂടി കൂടി വളരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ചുട്ടിയിൽ തന്നെ ആദ്യകാലങ്ങളെ നോക്കണില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം വലക്ക് ചുട്ടിക്ക് ഒരു വലുപ്പമുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വലുപ്പം ഈ വളയം വെക്കണം തന്നെ വല്ലാണ്ട് ചിലവർ ചില എല്ലാവരും ഇല്ല ചിലവർ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പമുള്ള ചുട്ടി വേണം അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്കിൽ അധികമായി നന്നല്ല പിന്നെ ഈ ഉടുത്ത് കിട്ടുകളാക്കി ഇപ്പോൾ എക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം അന്ന് ഉടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുഷ്ടിന് താരം നമ്മളിപ്പോൾ അന്ന് സ്റ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ നിലത്തിരുന്നു ആ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വൃത്തികേടില്ല കാണാൻ ഇന്നിപ്പോൾ സ്റ്റേജിലാണ് അഞ്ചും നാല് മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും അടി ഉയരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജിലെ കളി ഉടുത്തിട്ട് വല്ലാണ്ട് പൊങ്ങിയും കൊണ്ടുള്ളൊരു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം സദനത്തിൽ കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേഷം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വേഷം അരങ്ങത്തേക്ക് പോകണതിന് മുമ്പേ എവിടെയെങ്കിലും സദനത്തിലെ നല്ല ഏത് കളിക്ക് പോയാലും പ്രൈവറ്റ് കളിയിലും പറ്റില്ല നമ്മൾ അരങ്ങത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആ വേഷം ഒന്ന് നോക്കും എന്തെങ്കിലും അപാകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉടുത്തട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് താഴെ വരും ചിലപ്പോൾ ആ കീടം ഒന്നും ചെറിയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ അതെ തന്നെ തന്നെ
ഇന്നലെ തൃശ്ശൂർ അടുത്ത് പെരുമ്പള്ളിശ്ശേരി പേരാമുണ്ട് ആലക്കാട്ട് എന്നാണ് അവരുടെ ഇല്ല പേര് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വിവാഹം സാവിത്രി എന്നാണ് പേര് എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് കല്യാണം പേര് ആ അതെ അതിനുശേഷം രണ്ട് പിള്ളേർ രണ്ടാൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് മൂത്താൾ സുമോത് എന്നാ പേര് രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ സനൂപ് രണ്ടാളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാൾക്ക് ഓരോ കുട്ടികളായി മൂത്ത മകൻ ഇവിടെ പാഞ്ഞാൾ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രില്ലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ജോലി ഇവിടെ തൃപ്പൂണിത്തലയാണ് എറണാകുളത്ത് ഒരു ജോൺസൺ ലിഫ്റ്റ് കമ്പനി അതായത് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് കാക്കനാട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ആക്കി പിന്നെ ഇന്ത്യ ടീസൺ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാരണം നാട്ടിൽ വന്നു വർക്ക് ഹോം ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിയില്ല അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുകയാണ് അവർ ഈ എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചാർപ്പിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു പുറപ്പെടിയം എന്നാണ് ഇല്ല പേര് അവിടെ നിന്നാണ് ഒട്ടോളം ചെറിയാൾക്ക് പെൺകുട്ടി മൂത്താൾക്ക് ആൺകുട്ടി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ കഥകളി ഈ വേറെ താല്പര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോബി എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ടി വിയിൽ സിനിമ കാണാം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം പണ്ടെണ്ണുണ്ട് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ പടങ്ങളൊക്കെ അതെ 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 അങ്ങനെയുള്ള സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും ഞാൻ ആ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം കാണും തിയേറ്ററിൽ ടി വിയിൽ വന്ന് കാണും ക്രിക്കറ്റും അത്യാവശ്യം അത് ഇപ്പം ഈ പിള്ളേർ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം കളി മനസ്സിലായപ്പോ ഇവിടെ കമ്പായി തർക്കടില്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണയും കോവിഡും വന്ന കാലത്ത് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് പണിയില്ല കളികളില്ല ആ വരുമാനം കുറച്ച് കഷ്ടിയാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലാണ്ട് സാധാരണ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ സാധാരണ മണിക്ക് ലേശം അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളെ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സന്തോഷം ആണെങ്കിലും തൃപ്തി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകണം ഓ വേണ്ട ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറയണം വിചാരിച്ച രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ആദ്യം ചുട്ടി പിടിക്കണമെന്ന് പോകണ്ട പറഞ്ഞു ഇന്നോട് തുടങ്ങി വെച്ചു പിന്നെ അതൊക്കെ അത്ര താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല അയാൾ ചിത്രമേരം ഉണ്ടായി കുറച്ച് കാലം ആർട്ടിസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്കൂളിൽ ഒരു ലീവ് വെക്കൻസിയിൽ കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ആ സമയത്താണ് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെണ്ട നമ്മുടെ കലാമണ്ഡം ബൽറാമേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ചെണ്ട പഠിച്ചു അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സ്കൂളിൽ യുവജനോത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കുക അത് വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് അതിനോടുള്ള ഭയങ്കര കമ്പ താല്പര്യം നല്ല കമ്പം തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം പോരൂർ ഉണ്ണീഷൻ ഉണ്ടായി ഇയാളെ കുറച്ച് കാലം മണ്ടൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ഈ ഡ്രോയിങ് ടീച്ചറായിട്ട് ആ കാലത്ത് പോരൂർ ഉണ്ണീഷൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പം നല്ല ഒരാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി പാടങ്ങളൊക്കെ പഠിയാറായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂർക്ക് ജോലി പോയപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടാൻ ആ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പേടി പഠിക്കാറുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് എക്കാറും അമ്പലത്തിലുള്ള അടിയാകാരത്തിൽ കൊട്ടാനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് മേളത്തിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഓ പിന്നെ പയ്യടെയാണ് അയാളുടെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ ചെണ്ട കേടെ അരങ്ങേറ്റവും കൊറപ്പാടിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റവും രണ്ടും കഴിഞ്ഞു അത് അയാളുടെ മോഹം കൊണ്ട് തന്നെ കാലമണ്ട ചെറിയാണ് ഒരു കളിക്കുക അതിന് നാല് ദിവസം നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെ കേളി അരങ്ങേറ്റം ഉണ്ടായി അയാളുടെ അതേറ്റവും താല്പര്യം തന്നെ കിട്ടും അയാളുടെ കഠിന അധ്വാനം പ്രാക്ടീസ് അതിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷെ ഈ ആൾക്ക് ഇപ്പം ഈ കൊറോണ കാരണം ഇപ്പം വരുന്നു ഇല്ല അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു അന്നേരം കല ഈ സതീശ് ചേട്ടനായിട്ട് അച്ഛൻ ചെറിയ രീതിയിൽ അഭിനേതാവായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സതീശ് ചേട്ടൻ ചിത്രകല വഴിക്ക് അങ്ങനെ ചുറ്റിയിരിക്കും കൊണ്ടുപോണിയിരിക്കും നീങ്ങി അനിയനായിട്ടുള്ള ഗിരീശൻ പാട്ട് വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി അഭിനയോ പാട്ടും ചുറ്റിയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊട്ടാണ് അത് മകൻ ഒരു ഏറെപ്പോലെ ഒരു മുഴു സർക്കിൾ മാതിരി മുഴു വൃത്
അവാർഡാണത് അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ അവാർഡ് കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ ചുട്ടിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലത്തെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസിക്കാണ്ട് തീരെ വിചാരിക്കാത്തതാണ് കലാസാഗർ കൃഷ്ണകുട്ടി പോളേശൻ്റെ പേരിൽ കീഴിലുള്ളൊരു അവാർഡിൻ്റെ കലാസാഗർ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലത്തെ അതിൻ്റെ അവാർഡ് അതൊക്കെ സാധനത്ത് പോകുന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം കിട്ടിയത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മുടെ അമ്പലപ്പാറ ഒരു മുതലപ്പാറക്കാവ് ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ഒരു പുരസ്കാരം അന്നത്തെ പുരസ്കാരം ചുട്ടിക്ക് എനിക്ക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈയൊരു ഇരുപത്തി ഒന്നിലത്തെ എറണാകുളം കരയോഗം കഥകളി കഥകളിയുടെ കരയോഗം ക്ലബ്ബില്ലേ അവരുടെ ഒരു പുരസ്കാരം അങ്ങനെ നാലാം അവാർഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവം അത് വിചാരിക്കും മറക്കണില്ല Thank you.